ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൽ ഡി സി എക്സാമിനും വി യു എക്സാമിനും ഒക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഗ്രാമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ അയക്കാവുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് കേട്ടോ പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ പേരാണ് കാലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്നാണല്ല എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ലഭിച്ചത് ലാറ്റിൻ നെയിം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ സിമ്പിള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി അല്ല പകരം ഏത് ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കാലിയം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ കാലിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം അത് ഓർത്തു വെക്കുക എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കളറ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ശരിക്കും അയഡിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ അയഡിൻ കെ ഐ റീഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അയഡിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്ലൂ കളർ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് അറി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നേരത്തെ പ്രീവിയസ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയഡിൻ റീ സോറി അയഡിൻ റീഏജന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അന്നജത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ആ കളർ അങ്ങനെ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റാർച്ച് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അയഡിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർക്കുക എലിവിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് എലിവിഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണത് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ അതാണ് എലിവിഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു രാസനാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിങ്ക് അത് ഇസ് എ ഡെൻ ത്രീ അതുപോലെ ഫോസ്ഫറിൻ്റെ പി ആ പി ടു ആണ് ഇസ് എ ഡെൻ ത്രീ പി ടു ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇസ് എ ഡൻ ത്രീ പി ടു അതാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്രേ കളർ ഉള്ള അല്ലെ ഗ്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ള ഒരു സാമ്പിൾ ആണ് അല്ല ഒന്നുകിൽ ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളറിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ അനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുറേനിയം സീസിയം അപ്പൊ അത് ഏതാണ് പ്ലാറ്റിനം ആണ് കേട്ടോ പ്ലാറ്റിനം ആണ് ഏതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ്
എന്ന അക്ഷരം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഡബ്ല്യു ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന പേര് എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നെയിം ഈ ടങ്സ്റ്റന്റെ യഥാർത്ഥ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വുൾഫ്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേര് വുൾഫ്രം എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ വുൾഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മിനറൽ ഉണ്ട് അതായത് വുൾഫ്രമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനറൽ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് വുൾഫ്രം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ആ ആ ഒരു വുൾഫ്രം എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന സിമ്പിൾ വന്നത് ശരിക്കും ഈ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഹെവി സ്റ്റോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് ടങ് സ്റ്റൺ ടങ് സ്റ്റെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഹെവി സ്റ്റോൺ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്തത് എക്സറേ റേഡിയോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് എക്സറേ റേഡിയോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ബേരിയം എക്സ്റേ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേരിയമാണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കാൽസ്യത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ കാൽസ്യത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ അറ്റോമിക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപതാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇരുപത് സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയത് ഏതാണ് സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം സീഷ്യം സീഷ്യമാണ് കേട്ടോ സ്ഥിരതയുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയത് സീഷ്യം ഏത് മൂലകത്തിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ഗവേഷണത്തിന് വിധേയമായത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ഗവേഷണത്തിന് വിധേയമായത് ഏത് മൂലകത്തിന്റെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തിയത് പൊളോണിയം ആണ് കേട്ടോ പൊളോണിയം അക്വാറീജിയ തയ്യാറാക്കാൻ നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ചേർക്കുന്നത് ഏതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ചേർക്കുന്നത് അക്വാറീജിയ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നൈട്രിക് ആസിഡ് തയ്യാർ ചേർക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും എത്ര അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് പ്ലീസ് കമന്റ് ആൻസർ ബിലോ കമന്റ് സെഷനിൽ ചേർക്കുക ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എത്രയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എത്രയാണ് ഇൻ അക്വാറീജിയ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വർണത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ എത്രയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ ഗോൾഡിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് കേട്ടോ എഴുപത്തി ഒൻപത് ജല തന്മാത്രയിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ജല തന്മാത്രയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ജല തന്മാത്രയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജലമാണ് സാർവിക ലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ലയിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രകൃതിദത്തമായ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ഉള്ളത് യുറേനിയത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പലതിന്റെ അണുസംഖ്യ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് പറയണുള്ളൂ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക യുറേനിയത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് കേട്ടോ യുറേനിയത്തിന്റെ അണുസംഖ്യ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ജലത്തിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പി എച്ച് മൂല്യം ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ അത് എത്രയാണ് ഏഴ് ഓക്കെ ടോർച്ച് സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ടോർച്ച് സെല്ലിൽ ടോർച്ചിന്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോർച്ചിന്റെ സെല്ല് അത് ആ ഒരു സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സിങ്ക് ഓക്കെ ഏതാണ് സിങ്ക് ആണ് കടൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം കടൽ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം ഏതാണ് ഉപ്പ് അഥവാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അല്ലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ആണ് അമോണിയ അമോണിയ അപ്പൊ അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന്റെ നിറം ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന്റെ നിറം പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിറം ഇല്ല കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന് നിറം ഇല്ല
നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജലത്തെയാണ് നീല സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർതിരിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയക്ക് എന്ത് പേരാണ് പറയാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം ശുദ്ധജലമാക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കടൽ ജലത്തിൽ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം കടൽ ജലത്തിൽ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലവണം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എം ജി സി എൽ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ളത് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ മൂലകം ഏതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ മൂലകമാണ് ഏത് വരുന്നത് സി സി ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് സി സി ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സി സി എം ഖനജലം എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഖനജലം ഖനജലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഖനജലം അഥവാ ഹെവി വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ അളവ് എത്ര ഗ്രാമാണ് ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടൽ ജലമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ കടൽ ജലമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഉപ്പ് എത്ര ഗ്രാമുണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ലിറ്റർ കടൽ ജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയാണ് ക്യുക് സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ക്യുക് സിൽവർ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹ മൂലകം ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹ മൂലകം ഏതാണ് ഏതാണ് ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ ആണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹ മൂലകം അടുത്തത് യെല്ലോ കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് യെല്ലോ കേക്ക് യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് യെല്ലോ കേക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന യുറേനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ബാക്കി കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വി ഒ എക്സാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കുക താങ്ക് സോ മച്